Bonjour et bienvenue à un autre épisode du jeu Pokémon Fire Red Omega. Lors du dernier épisode, on avait réussi à obtenir un tout à Et comme je l'avais promis, ben, je l'ai entraîné. Puis là, on est rentré avec un Croconaut niveau 20. Voici les statistiques de Croconaut. Euh, Croconaut, euh, tout à l'heure, Croconaut et Feral Alligator, ce pas nécessairement les meilleurs Pokémon de type O, mais ils sont quand même très bons. Et pour ce qui est des mots, il faut savoir comment... Euh, Comment utiliser euh, les bonnes stratégies et les bons moves pour Croconaut. Comme on peut voir, euh, son attaque et son attaque spéciale sont quand même bas. Euh, surtout son attaque spéciale qui est seulement à 29. Donc euh, si je veux vraiment être efficace avec Croconaut, va falloir que je donne des moves de type physique. Euh, autrement, euh, il y a quand même de bonnes statistiques. Je regarde la défensive à 47, c'est bon. Euh, le reste, euh, bon, l'attaque... 34 c'est moyen, la, la, la défense spéciale 31 c'est moyen, euh, la vitesse il pourrait être plus rapide, j'ai habituellement je vois des croconauts plus rapides que ça, puis le HP à 61 qui est quand même acceptable. Donc euh, croconaut notre deuxième euh, membre euh, du, euh, comment est-ce que je dis, des starters, parce qu'on avait déjà euh, Grovel, puis là on a croconaut il va juste nous rater, euh, il, va juste nous rater. il va juste nous manquer un Pokémon de type feu pour compléter l'équipe. Euh, le Pokémon de type feu va prendre la place de Lionel à ce moment-là. Mais sinon, on a déjà notre top 5. On a Croconaut, Electabuzz, Curlia, Grovile et Nidorino. Donc c'est ça mon top 5. Puis le top 6, ça va être un Pokémon de type feu. Donc euh, on va poursuivre euh, dans cette direction. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on va emprunter le tunnel ici pour se rendre à Vermilion City. Ici, euh, la fille va avoir un C-Dot qui est prête à échanger contre un Snowrunt. Euh, C-Dot a un Pokémon de type plante, puis Snowrunt, si je me rappelle bien, c'est un Pokémon de type glace. <coughs> Pardon. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a à nous dire Pas grand chose. Ici, il y a un, un assistant. Ah, il Ok, lui, il nous donne un Chikorita. Et euh, Chikorita, c'est un Pokémon de type plante euh, deuxième génération. Euh, comme on a déjà euh, Totoda, ben Crocona, ben, on peut pas avoir Chikorita dans notre équipe. On va la garder dans l'ordinateur. Ici, euh, excellente opportunité pour euh, faire des combats puis vraiment euh, donner plus de force à nos Pokémon. Euh, on va surtout affronter des Bug Catcher. Fait que euh, je pense peut-être euh, commencer avec Curlia en tête de liste. Et voir ce que ça va donner. Donc, premier combat ici. Bug Catcher, Kego. Qui va nous sortir un Pineco. Pineco a une excellente défensive, surtout quand il va aller en Fortress. Euh, on va utiliser Confusion. En espérant faire le plus de dommages possible. Et voilà. En un coup, Pineco a été vaincu. Euh, le prochain, ça va être Spinarak. Donc, euh, je suis mieux de garder Curlia, puisque les attaques de type psychique ont beaucoup d'effet sur les Pokémon de type poison. Et comme vous pouvez le voir, euh, su super effective, ça a beaucoup d'effet. Curlia qui amorce 207 points d'expérience. Et finalement, Ladybug. Euh, je trouve bien mieux d'envoyer Croconaut et donner un peu de, un peu de temps pour euh, se développer. Donc, euh, on va utiliser Bite. L'affaire qui était dommage avec Croconaut, c'est qu'il ne euh, connaissait pas euh, Scratch au moment où je l'ai obtenu. Euh, Scratch avait déjà été euh, un move euh, effacé par un autre move. Probablement par War Gun, mais dans Scary Face. Mais néanmoins, il y a Bite. Bite, c'est très efficace. C'est un euh, C'est un attaque de type Dark qui va m'être utile contre Sabrina. Donc, une autre raison pourquoi je voulais avoir Croconaut. Et euh, voilà, Kego qui a été vaincu. Euh, eux autres, je les affronterai pas tout de suite. Mais lui, c'est sûr comment l'affronter. I've never seen you around, are you good? Je t'ai jamais vu avant, est-ce que tu es bon? Bien sûr que je suis bon. Donc, Elijah qui va nous sortir un Ladian, la femme évaluée de Ladybug. Nous autres, on y va avec Curlia. On va faire Confusion. Ça n'a pas beaucoup d'effet parce que Lydian n'est pas un Pokémon de type poison comme euh, Spinarak par exemple. 
Mais il confirme, il réussit normalement à utiliser Super Sonic. Vous savez quoi, je pense qu'on va changer Curlia. Puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait envoyer euh, Nidorino. J'aime beaucoup utiliser Nidorino parce que il a un bon arsenal. Puis avec lui, je serais capable d'utiliser Peck à Pokémon. Euh, Peck a un attaque de type euh, moineau. Qui a beaucoup d'effet sur les types euh, insectes. Comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup d'effet, mais c'est pas assez fort encore pour euh, le planter. Peut-être que j'aurais dû y aller avec Horn Attack. Horn Attack a plus de puissance. Ah, pas importe, on a réussi à vaincre euh, notre adversaire. Et voici Ninjas qui s'amène en relève. On va continuer avec Peck. Ninja qui utilise Mind Raider. Si je me souviens bien, Mind Raider ça permet à un Pokémon de forcer l'autre Pokémon à être cold quand il se fait battre. Oh, yeah. Il reste encore un point, hein. je, je vois même pas la barre rouge. Euh, bon. On va faire Horn Attack. Bon, il utilise Mind Reader again. Tout Aim. Quand il utilise Tout Aim, d'habitude, c'est parce qu'ils sont prêts à planter avec l'adversaire. Et Dorino, 730 points d'expérience. Il monte au niveau 24. Et Elijah a été vaincu. Euh, oui, ici, il y a un item. Waterstone, donc on peut faire évoluer un Pokémon de type A avec cet item. Il nous reste deux autres combats. Après ça, on va aller chercher un item puis on va arrêter la vidéo. Donc, euh, premier, de deux combats, premier de deux combats à faire. Elle va utiliser un Swablu. Nous autres, on réplique avec Curlia. Euh, bon, on va essayer Confusion. Voir combien de dommages ça peut faire. C'est quand même bon, euh, mettons le 2 tiers. Et on réussit à battre soit bleu en deux coups, c'est bon, c'est bon. Donc Kyria qui s'approche du niveau 25. Bon, <coughs> un PG m'a envoyé Crocona. C'est bon d'en votre... <coughs> Pardon. C'est bon de donner un masse de temps à Crocona pour pouvoir se développer. Donc on va, on va utiliser Bite encore une fois. Donc... Euh, encore une fois, la force de Crocona, c'est euh, les attaques euh, physiques. C'est pour ça que je fais appel à Bite au lieu de Wargun. Sans attaque, ça va réduire euh, ma précision. Mais Crocona réussit quand même à attaquer et a vaincu Pidgey. 211 points d'expérience. Hut Hut! M'a envoyé Electabuzz. Juste pour finir ça au plus vite. Electabuzz va pouvoir utiliser Thunder Punch. Et voilà, Hut Hut qui a été vaincu en un coup. Electabuzz, 223 points d'expérience. Et Isabelle a été vaincue. Ok, dernier combat. Huh, you want to talk to me? Je vais même pas essayer de te parler. Pourquoi tu m'interromps? Donc, Jeff, qui va nous envoyer un Spiro. Nous autres, on va répliquer avec Curlia, comme d'habitude. Donc on va faire con Confusion. Et Spiro a été vaincu en un seul coup. 223 points d'expérience ou... Raticate. Euh, on va envoyer Crocona juste pour la bonne cause. Euh, Crocona, je veux qu'il puisse euh, atteindre le niveau 21 le plus rapidement possible. Donc on va faire Bite. Lui il fait Hyper Fang. J'aurais espéré attaquer le premier parce que Bite, je pourrais lui faire faire Flinch. Euh, là, c'est mal parti par exemple. Puis, il est plus rapide que moi et puis il fait plus de dommages. Euh... Euh, ouais, je prendrai pas de chance. Je vais switcher pour Nidorino. Puis, avec Nidorino, je vais faire Double Kick. Ce qui va avoir beaucoup d'effet sur Red Kit. Puis, il va sûrement le mettre call. Donc, Double Kick. Et voilà. Yeah. Comme je l'avais dit, euh, ça a été en un seul coup, aucun problème. Nidorino qui l'emporte. Coconut qui a quand même 235 points d'expérience, c'est acceptable. Et Jeff a été vaincu. 
Donc, avant qu'on finisse cette vidéo, je vais vous montrer un item très important. Vous voyez cette fille ici? Elle va nous donner un item et ça s'appelle le VS Seeker. Avec ça, on peut avoir euh, un autre combat contre un dresseur qu'on a déjà affronté. Donc, ça va être très utile pour euh, pouvoir euh, faire... Euh, pour pouvoir permettre aux Pokémon de passer à des niveaux supérieurs, mais aussi à collecter de l'argent si nécessaire. Donc, euh, on a déjà fait un bon bout de chemin. On est rendu à Vermillion. On a, on a obtenu le VS Seeker, qui est un item très important. Et on a affronté euh, quelques dresseurs. Donc, euh, on va arrêter là-dessus. Et lors de la prochaine vidéo, Curlia va être au niveau 25. Crocona va être au niveau 21. Puis, on va se diriger vers le SSN, le gros bateau. On s'arrête là-dessus. Et on se reparle un peu plus tard.